Today in something special we presenting you, the Udal Kalit Research Center at Kuttipuram. The primary vision of the company is the global promotion of agar wood. Udu Sugandhangalunde Rajahu and Nanu Paraya. Yenda Ana, Ava Sugandhangalunde Rajahu and Nanu Paraya. ஏன்னையாவாம். Agar alangkah aktar ud yang nama kami walau apa jenis orang lalu pada mana nama kami itu itu orang sugandha dewi amai macam apa? Nalai ini krisi yang ni ada. Ini orang kasar kendera orang guna yang nol itu pelar kem ar berenda tera ar orang lori kari mana? Agar uds atau ud orang lalu Kerala tu le wine maker orang lalu walau pun orang ni orang itu macam mana? Indiel asam Anak ini satu orang kudel krisi orang dari mana dustar. Logo tu nak ke anak ke Indonesia, Madagascar, Vietnam, Philippines, Sri Lanka, Burma, tu orang ini. Tekken Asia ni ada orang ni. Awal tu kalau awal tu kan istimewa macam ni. Walau tu berapa, satu vanilla berkhidmat yang dia nak kita pakai. Udah ni ni anak. Nam keru beli aki mata, elinggi lagi benefit aki mata mana lagi, ana adil ni macam ni kan. Kategori kita perlu tu, kita perlu udah tu silo tera, ngam badil lah mana lagi, ana adil mai sedih kan. Karena nalla ini nam, udah, logat leh nalla ini nam budil India ni deh, kuleria malakensis, elinggi kresna, ini ada dua species ni kalau, ulputi tu lah. Adu orang tu, ana Indian udah ni. Semua market level itu kalau mindi yang mau dengi, ada nur demand orang tu, baru one billion orang tu. Abang, bagaimana orang tu lalu udah form je iya ni nolat dana, nama lalu mana sila kender. Ada bagaimana tericipa dia mana nolat dana, krisis je iya ni lalu mana sila kender. Sada orang paraya ni tu satu perhatian dalam bondu bondu turun nol matra mana, ada nur lalu kudu kudel matra mana udah form je iya ni nolat dana paraya ni enggak lom. Adik sahaja mila juga tidak. Dalam waktu ini, saya anak ini beri nado, ini udah ini for, ini udah beran lah kalau unda unda. Enam lalu, itu dalam waktu kalau awal tu, itu dalam riadi lah kira kira awal tu. Adik maratnya, ini mulai waktu kami sijil, lagi maratnya mulai waktu ini ni ini maram teruk gue, lagi maratnya ubat dulu kita riadi unda. Ini ni cegi ya ni. Adik ni protekti cegi yang mandi. Marum soyam, satu antibody, apapun badan lelil unda kuno ini lada. Satu pradirodan susu kuno ini lada. Ah, satu kira tin deh le anu ini deh badan nolala akramanam tadayan berendi. Ah, marum soyam satu protection, satu antibody unda kuno. Adi ni yang anu udh ini lada. Adi ni dewa mualar anugerah maya satu suganda lagi itu. Adi satu pertiaga sahaja itu lho. Lengan pertiaga kala bersiu anisai si telah. Adik rumah golongan itu yang mukulin nama manusia. Enam, logat agar atter nula demand, ane dene marthi ciberi. Idenya awisim nula raw materials lepikya tu beri je, ino ira asahe dene nula pun. Artificial ay, udah mereng nula kerjaan tulangi dia. Agar road tree. Tayar nanti, ini adalah 11 cm 
ഇഞ്ച് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇഞ്ച് ബാർക്ക് സൈസ് വരണം അതിൻ്റെ ചുറ്റുവണ്ണം തടിയുടെ ചുറ്റുവണ്ണം ഇരുപത്തൊന്ന് സെൻറ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നോക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ചെടി നട്ടാൽ ഒരു അഞ്ച് ഏഴ് വർഷം കൊണ്ട് ഈ വണ്ണം നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും ഇത്തരത്തിൽ ഇനോക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത ചെടികൾ പിന്നെ ഒരു അഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് വിളവെടുക്കുവാൻ പാകത്തിനാവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ വർഷം കൊണ്ട് നമുക്ക് നട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ചെടിയിൽ നിന്നും വിളവെടുക്കാം എന്നുള്ളൊരവസ്ഥ ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് ഒരു തോട്ടത്തിൽ നിലവിലുള്ള എല്ലാ കൃഷികളുടെയും കൂട്ടത്തിൽ അതിനോടൊപ്പം ബോർഡർ പ്ലാൻ്റായിട്ടോ ഇടവിളയായിട്ടോ അൻപത് സെൻറ്റ് സ്ഥലമുള്ള ഒരാളിന് മുപ്പതോ നാൽപ്പതോ ചെടി ഇരുപത് ചെടികൾ നടാം പ്യുവർ പ്ലാൻറ്റേഷൻ അത് അഥവാ ഒരു സ്ഥലം പൂർണ്ണമായിട്ടും ഊത് കൃഷി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏഴ് അടി ഏഴ് അടി വിസ്തൃത ദൂരത്തിൽ സെവൻ ഇൻറ്റു സെവൻ സ്പേസിങ്ങിൽ നമുക്ക് പ്ലാൻറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അത്തരത്തിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏതാണ്ട് എഴുന്നൂറോളം ചെടികൾ നമുക്ക് ഒരു ഏക്കറിൽ കൃഷി ചെയ്യാനും സാധിക്കും അപ്പോൾ നാച്ചുറലായി മാത്രം സംഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ആയിരുന്നു ഇത് ചെടി അഞ്ച് വർഷമുള്ളപ്പോഴോ പത്ത് വർഷമുള്ളപ്പോഴോ അമ്പത് വർഷമുള്ളപ്പോഴോ ഈ ഫംഗസിൻ്റെ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാവാം ചെടി അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാനായിട്ട് റേസൻ പുറപ്പെടുവിക്കാം ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലൈഫ് സ്പാനിൽ തന്നെ ഉണ്ടായില്ലെന്നും വരും ഈ അനിശ്ചിതത്വം മുൻപ് നിലനിന്നിരുന്നു എന്നാൽ ചെടിയിൽ രോഗമുണ്ടാക്കുന്ന ഫംഗസിനെ ഇന്ന് നമുക്ക് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യാനും കൃത്രിമമായി അതിനെ വളർത്തുവാനും ഉള്ള ടെക്നോളജി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു ഇങ്ങനെ വേറെ തിരിച്ചെടുക്കുന്ന ഫംഗസിനെ ഒരു ചെടിയിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യലായി നമുക്ക് ഇനോക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനും അതുവഴി ആ ചെടിയെ റേസിൻ പുറപ്പെടുവിക്കാനായിട്ട് ഫോഴ്സ് ചെയ്യുവാനും ഇന്ന് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുൻകാലങ്ങളിൽ തികച്ചും അനിശ്ചിതമായിരുന്ന അനിശ്ചിതത്വത്തിലായിരുന്ന ഈൽഡ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഇന്ന് നിശ്ചിതമായിട്ടുള്ള പീരീഡിൽ നമുക്ക് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കർഷകരിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ കൃഷി വ്യാപിപ്പിക്കുവാനും സാധിക്കും ഇന്ന് പലരും പല രീതിയിലും പല ഇനാക്കുലേഷനും പരിചയപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇനാക്കുലേഷൻ എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് അത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുക എങ്ങനെയാണത് ഇന്ന് നമുക്ക് ഊത് ഫോം ചെയ്യാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് കുറച്ചുള്ള ഫംഗസിനെ നമ്മളതിനെ ഒരുപാട് ഫംഗസിനെയായി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് അതിന് ലിക്വിഡ് രൂപത്തിലോ വളർത്തിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആ ലിക്വിഡ് ഫോം നമ്മൾ ഓരോ മരത്തിലും താഴെ മുതൽ ഏറ്റവും മേൽഭാഗം ചില്ലകളിൽ വരെ അതിനെ ഡ്രിൽ ചെയ്ത് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ഫംഗസിൻ്റെ മാൻ പവർ കൂട്ടുകയാണ് നാലോ അഞ്ചോ ഫംഗസിനുള്ളത് നമ്മൾ അതിനെ പതിനായിരമോ പതിനയ്യായിരമോ ആയിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തും നിക്ഷേപിക്കുക ഒരു ബൂസ്റ്റിങ് സിസ്റ്റമാണത് അതല്ലെങ്കിൽ ആ ഫംഗസിനെ ഈ ബാംബൂ സ്റ്റിക്കിൽ സോക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഡ്രില്ലെടുത്ത് ആ ബാംബൂ സ്റ്റിക്ക് അടിച്ച് അതിൽ കയറ്റുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ഫംഗസ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് രണ്ട് സിസ്റ്റമാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ആ ഉള്ളിലോട്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ ലിക്വിഡിനെ അല്ലെങ്കിൽ ബാംബൂ സ്റ്റിക്കിനെയിലോ സോക്കിയ ഫംഗസിനെ ആ ഫംഗസ് എല്ലായിടത്തും ഈ മരത്തെ ആക്രമിക്കുന്നു ആ മരത്തെ ആ അത്രയും ഭാഗങ്ങളെല്ലാം ഈ മരം പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുകയും അതിനുള്ളിൽ ആൻറ്റിബോഡി ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ പത്തോ അമ്പതോ വർഷം കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയെ നമ്മൾ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ രീതിയിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷം കൊണ്ട് ആ മരത്തിൻ്റെ താഴെ മുതൽ ഏറ്റവും മേൽഭാഗം വരെ നമ്മളതിനെ കൊണ്ടു ചെന്ന് എത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് ഉപയോഗം നമ്മൾ പങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പക്ഷെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹൈ വാല്യൂഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാല്യൂ നമുക്കൊരിക്കലും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഊതിനെ ഒന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കരുത് അവിടെയാണ് പറ്റിക്കപ്പെടുക എന്നുള്ളത് എനിക്ക് പ്രത്യേകം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കാരണം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഊതിന് എന്തും ആർട്ടിഫിഷ്യലായി വരുമ്പോൾ അതിന് കുറച്ച് വാല്യൂ കുറവുണ്ടാവും പക്ഷെ ഓയിലിനോ മറ്റോ പിന്നെ ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സിങ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഓർഗാനിക് പോ കാരണം അത് പ്രത്യേകം പറയേണ്ടത് ഓർഗാനിക്കാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫംഗസ് നാച്ചുറൽ ഫംഗസാണ് അതുകൊണ്ട് സ്മെല്ലിനോ കാര്യത്തിൽ ഡിഫറെൻ്റ് ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ വാല്യൂവിൽ
ഫസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി സെക്കൻഡ് ക്വാളിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ തേർഡ് ക്വാളിറ്റി എന്നുള്ള ബേസിൽ ഊതിൻ്റെ ചിപ്സ് ഉണ്ടാക്കി അത് അതേ രീതിയിൽ തന്നെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് പ്രോസസ്സിൻ്റെ ആദ്യഘട്ടം ആദ്യഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മരം മുറിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യഘട്ടം മരം ഫുള്ളായി നമ്മൾ മുറിച്ചെടുത്ത് അതിൽ നിന്ന് ബ്രൗൺ കളറിനെയും അല്ലെങ്കിൽ കറുപ്പ് കളറായിട്ട് വരുന്നതിനും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള കളറുകായിട്ട് വരുന്നതിനും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ചിപ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന നല്ല ക്വാളിറ്റി ചിപ്സുകൾ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന രൂപത്തിൽ ആദ്യം മാറ്റിയെടുത്ത് കാർവി ചെയ്തും കൊണ്ട് അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രൊഡക്ഷനിൽ ആദ്യത്തെ അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാം ഭാഗം നമ്മൾ ഓയിൽ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓയിലി വുഡാണ് അതൊരു ബ്രൗൺ കളർ യെല്ലോ ഷെയ്ഡി ഷെയ്ഡിഷോടുള്ള ഒരു ബ്രൗൺ കളറോ ഉള്ള അത്രയും മരങ്ങളെ ഞാൻ വേർതിരിച്ചാണ് അത് ഓയിൽ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക ആളുകൾ പറയുന്നില്ല ഹൈ ക്വാളിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഓയിൽ എടുക്കുക എന്നുള്ളത് അതൊരു സിസ്റ്റം അല്ല അങ്ങനെ സിസ്റ്റം ഇല്ലതാണ് കാരണം നാൽപ്പത് കിലോ ഊത് ഓയിൽ ഊത് മരത്തെ മാറ്റിയെടുത്താൽ മാത്രമേ മാറ്റിയെടുത്താൽ ഒരു ഇരുപത് ഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത് ഗ്രാം ഓയിലാണ് ലഭിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഊത് ഓയിലിന് ഇത്രയും ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു മരത്തിൽ നിന്ന് അഞ്ചോ പത്തോ കിലോനെ കിട്ടുമെങ്കിൽ അതൊരു വാല്യൂ ഉള്ള സാധനം മാറ്റി മാറ്റിയെടുക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യം ചിപ്സ് എന്ന രൂപത്തിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ ശരിയായ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ വിറക് കൊള്ളി ആ രൂപത്തിലുള്ള പ്രൊഡക്റ്റാക്കി മാറ്റുന്നത് ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ കിലോ ഒക്കെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മരത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ എന്നല്ല ആർട്ടിഫിഷ്യലാണെങ്കിൽ നമുക്കത് ഉറപ്പ് പറയാൻ കഴിയും അതിന് വാല്യൂ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അതിൽ നിന്ന് അമ്പതോളം ബൈ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഊതിൻ്റെ ചായ നിലവിലുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഊതിൻ്റെ ബക്കൂർ നമ്മൾ പുകയ്ക്കാനായിട്ട് വീടുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു തരത്തിലുള്ള കുറേ പ്രൊഡക്റ്റുകളുണ്ട് ചന്ദനത്തിരി പോലെയുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകളെല്ലാം ഇതിൻ്റെ ശേഷം വേസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗവും നമുക്ക് വേസ്റ്റായി എടുക്കാമെന്നില്ല ഒരു ഭാഗം കളയാനില്ല എന്നുള്ളതാണ് വൈറ്റ് വുഡിൽ നിന്ന് എസിൻഷൻ ഓയിലുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു അത് പലതും മെഡിസിന് വേണ്ടിയിട്ടും മറ്റേ ഈ ബാം അതുപോലെ ഈ ഹെൽത്തി ഡ്രിങ്കിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടും അതും ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അതിന് നേട്ടം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും പിന്നെ വലിയ ഒരു ഫാക്ടറി സെറ്റപ്പ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ കുടിൽ വ്യവസായമായിട്ട് ഇന്ന് ലോകത്ത് ഊതിൻ്റെ അറുപത് ശതമാനം കുടിൽ വ്യവസായമായിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പഠിക്കാവുന്നതാണ് ഒരു മരം നമുക്ക് വീട്ടിൽ അതിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് നമുക്കത് പ്രോസസ്സിംഗ് സിസ്റ്റം നമ്മുടെ വീടുകൾ തന്നെ ചെയ്യാം അതിനുള്ള ട്രെയിനിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ രീതിയിലൂടെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയാണെങ്കിൽ ഇത് നല്ലൊരു കൃഷിയായി നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും നമ്മളതിൻ്റെ ഒരു ഷോർട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളതിൽ ഒരു രൂപത്തിൽ എടുക്കാതെ ഒരു പ്രീമിയം ലെവലിൽ ഒരു സാധാരണ കൃഷിക്കാരിൽ കൂടെ കൊണ്ടു നടക്കാവുന്ന ഒരു കൃഷിയായി നമുക്ക് ഇതിനെ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും അത് നല്ലൊരു ബെനിഫിറ്റ് ആക്കിയെടുക്കാനും കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ പലരുടെയും ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇതിനെ ചന്ദനം പോലെയുള്ള മരത്തെ മരത്തിനത് പോലെയുള്ള റെസ്ട്രിക്ഷനോ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സമ്മതമോ എന്തെങ്കിലും വേണോ എന്നുള്ളത് അത്തരം യാതൊരുവിധ റെസ്ട്രിക്ഷനുകളും ഊത് മരത്തിന് ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഒരു നാളെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ഒരു സഹായമായ ഒരു കാര്യമാണ് അഗറോട്ട്സ് അഥവാ ഊത് കൃഷി ജനങ്ങളിലേക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഇത് നേരിട്ട് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും ഉതകുന്ന രീതിയിൽ എ ഡബ്ല്യു കെ റിസർച്ച് ഇന്ത്യ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്നൊരു സ്ഥാപനം മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കുറ്റിപ്പുറത്തിന് സമീപം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് സോയിൽ ടു ഓയിൽ അഗറോട്ടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എല്ലാ വിഷയങ്ങളും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ജനങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് ഉതകുന്ന രീതിയിൽ ഒരു സ്ഥാപനം ഇവിടെ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു ഇവിടെ അഗറോട്ട്സിൻ്റെ ഏറ്റവും ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ഇനങ്ങൾ അക്കിലേറിയ മരക്കാൻസിസ് അടക്കമുള്ള ഇനത്തിൽപ്പെട്ട തൈകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും അത് കർഷകർക്ക് കൊടുക്കാൻ ഉതകുന്ന ഒരു നഴ്സറിയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇനോക്കുലേഷൻ നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇനോ
നിരവധിയായിട്ടുള്ള വാല്യൂ അഡീഷൻ അഗറോഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വാല്യൂ അഡീഷൻ നടത്തുന്നതിനുള്ള സംവിധാനവും ഈ കേന്ദ്രത്തിൽ അദ്ദേഹം ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഊത് ഊതിൻ്റെ വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിനും വിപണനം നടത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു സംവിധാനവും ഇവിടെ ഈ ഇക്വിറ്റിപ്പുറത്ത് അഗ്രോഡ്സ് കേരള അഗ്രോഡ്സ് ഇന്ത്യ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ ഒതുക്കിയിട്ടുണ്ട് കർഷകരുടെ ട്രെയിനിങ് പരിപാടികൾ കർഷകർക്കുള്ള സംശയങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ഈ അഗ്രോഡ്സ് കൃഷിയുടെ പ്രോത്സാഹനം തുടങ്ങിയ വിവിധ മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇദ്ദേഹത്തിന് ഈ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിച്ചതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഡോക്ടറേറ്റ് പോലും ഇത് കൊടുക്കുകയുണ്ട് എന്നാൽ ഊത് കൃഷി എന്നുള്ളത് വലിയ രീതിയിൽ ഒരു ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ അതിലോട്ട് വരുന്ന രീതി അതിലോട്ട് എല്ലാ കാര്യത്തെക്കുറിച്ചിട്ടും പൂർണ്ണ ബോധ്യപ്പെട്ടതിന് ശേഷം മാത്രം കൃഷിയിലോട്ട് വരിക എല്ലാവർക്കും പിന്നെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് എന്ത് കാര്യങ്ങൾ അറിയാനുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് സമയത്ത് ഞങ്ങളുമായിട്ട് കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാം ഊതുള്ള ആളുകളാവട്ടെ ഇനി പുതുതായിട്ട് വരുന്നവരാവട്ടെ അവർക്ക് നല്ലൊരു സംരംഭമായി നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ടുവരാം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് Thank you.